dengan Aiman Tino kat bawah tu. Ha. Seorang ah, yang pakai jaket purple tu. Wow, hai semua. Okey, selamat menonton The Sarima Show malam Ahad bersama kita sampai ke pukul 12 nanti. Malam ini, semua tetamu-tetamu saya -tetamu cantik. Semua wanita yang berjaya. Semua tahu nak pakai baju sansi cantik. Semua sangat glam gitu. You tahu tak glam tu apa? <tuk> Macam tak confident je. <tuk> Tapi tak apa. Kita saksikan VT ini. Alright. Subjektif lah. Setengah orang glam tu is baju kilat-kilat and then with a glamour look kan. Ada juga glam yang you pakai, sophisticated, it's nice. Uh, not too much lah. Kan orang cakap less is more. Glam tu sebenarnya personality diri kita juga sebab kadang-kadang kita tengok orang dress mahal macam mana pun tapi you come into a room pun orang tak perasan. Tapi kalau you have the whole package, personality yang baik, uh, orang suka cara you because you menghormati orang and you seorang yang sangat periang. So when you walk into a room, you buat how to say a head turn. So that is glam to me. So it bukan saja luaran tapi dalaman juga. Glam uh, represent you as a person to look good. Keselesaan yang pertama yang penting sekali, gaya dan pengawakan. Glam adalah mereka yang percaya pada diri sendiri dan mereka yang tahu siapakah mereka. Semua yang dapat spotlight yang lebih. <laughs> dia punya lifestyle different, dia punya spending everything lah. That's that's what I think. Saya rasa Glam The Magazine lebih dalam kepala saya dalam bentuk magazine bila dia cakap Glam daripada Glam itself. Uh, as in uh, short word for glamour. Glam is about being confident whichever character or personality you however you are confident in your own skin kalau pakai apa-apa as long as you feel comfortable you feel confident then you're glamorous it's all about a feeling glamorous successful uh, charismatic and likable and respectable it's more to macam how you present and you carry yourself glam Glam tu diri sendiri. Kalau rasa glam, memang glam. Very simple. It's being yourself. If you know who you are and you have that confidence, that's glam for me. Wow! Sungguh cantik, sungguh bergaya, sungguh glam. Tapi itu uh, definasi glam bagi sesetengah. Pada orang lain mungkin glam tu pakai kebaya, ada yang glam berhijab, ada yang glam dengan pakai baju musim yang terkini dan sebagainya. Uh, pada saya uh, glam tu bila kita rasa selesa. Betul tak? Kau orang rasa glam tak? Glam. Sekarang ni glam eh. Ah, tengok semua pakai tudung pink, begitu glam dengan sequin-sequin cantik-cantik tapi kan ai tergugat sekarang ni sebab tetamu saya untuk hari ini dia orang memang glam nombor satu. Ke mana-mana yang mereka pergi cantik. Saya rasa mereka tak pernah berpeluh pun. Saya rasa mereka mandi pun glam juga. Kita berikan tepukan pada Yang Mulia Datuk Indra Cik Puan Amelia Henderson dan juga Yang Mulia Tengku Tok Puan Tengku Chanela Jamida. Balik lah. <laughs> tak pun cantik juga. Oh, tak naklah rasa macam nak balik lah. Okey, kita, kita yang mulia Datin Indra Cik Puan Emilia dan juga yang mulia Tengku Tok Puan uh, Shanella Jamida. Kita nak membahasakan diri dalam rancangan ni boleh tak kita santai sikit? Terima kasih oh, Cik Puan. Oh boy. 
for having us on the show. Terima kasih. Kita boleh panggil diri sendiri Jamida. Jamida dan saya Emilia. Ya nama-nama sebenarnya sebenarnya macam eh eh Jamida. Nama Melayu. Oh nama Melayu. Oh Jamida. Emilia. Sarima, kita boleh? Bagi yeah. best kot kan? Okey, terima kasih kerana bersama kami di The Sarima Show. Okey, sebenarnya bila kita orang tengok you, macam perfect dua-dua. Selalu glam, selalu maintain. Mana-mana event, nampak korang memang dengan gaya, dengan handbag yang terkini, baju yang terkini. Macam mana pressure dia, Jamida? Untuk sentiasa cantik tu, macam mana you boleh tahan pressure tu sebenarnya? Uh, sebenarnya memang banyak effort lah hmm. untuk um, tiap kali kena pergi event, kena hmm. buat rambut, kena buat make up. Um, dia mesti akan uh, ada berapa jam lah dekat Yelah. salon, you know. Ini pun 14 jam ni sebenarnya. <laughs> Dari malam tadi duduk bersiap. Orang <laughs> je tak tahu. Uh -huh. so, Betul tu, usaha. Banyak effort lah uh -huh. untuk jadi glam. And then pressure hmm. dia macam mana, Amelia? Pressure untuk sentiasa cantik. By the way, uh, you kahwin muda, tahniah. I still have to say selamat pagi. <laughs> Sebab dia baru sangat sebenarnya. So, dah hampir dua tahun dah. Yelah, tapi dua tahun tu still honeymoon lah tu. Still gembira kan? Of course. Gembira tu honeymoon lah tu. Kan? Uh, okay, macam mana pressure tu? Boleh tahan pressure tu? Um, memang ada pressure. Tapi bagi saya, saya fikir uh, perkataan glam tu bukan apa you pakai ke apa, beberapa jam you pakai makeup pun ah. tak kisah. Tengok saya dengan gambar ni eh, macam kenal dari je. Dari kecil sampai <laughs> besar sama je muka. Tak berubah. Betul. Terima kasih. Confirm Terima kasih. tak buat apa-apa surgery ke apa kan. <laughs> Cantik. Bermula dengan uh, dari umur 3 tahun kan Emilia? Bukan. Saya berumur Lebih dengan... Lebih muda? Ya. 10 bulan. 10 bulan? Kali pertama saya buat photoshoot untuk mother care. Saya masih ingat. Ingat lagi mesti ingat lagi. Ai 10 tahun pun dah, dah, dah tak ingat dah sebenarnya. 10 hari sebelum ni pun ai tak ingat. Masuk umur 10 bulan dah ya. masuk iklan. Ya. Tengku Jamidah. Jamidah pula macam mana bila dah masuk majalah ni sentiasa kena cantik. Definasi glam tu pada you apa sebenarnya? Wow, tengok ni. Inilah dia glam. Inilah betul-betul glam kan kita. Ibu kepada dua anak. Ya. Dengan begitu maintain, begitu cantik, glam tu apa pada you? Uh, saya rasa dia dalam diri sendiri. Okay. I think kalau you uh, percaya kepada diri sendiri and then you pandai macam mengenali your personality, your character yes. and then dia akan macam shine through what you what you wear, your persona semua dia menyerlah sebagai, dari dalam. Uh, sebagai your individuality. Wow. Okey. So uh, bagi Amelia pula um, Amelia menghadapi pressure tu dengan begitu relax sekali sebab dari kecil lagi dah biasa lah. Memang pun. Oh, so kalau Amelia diberikan peluang untuk menukar ataupun change place dengan orang lain, adakah Amelia akan tukar tempat tak dengan orang lain sekali? Jadi orang biasa je. Sebenarnya saya pun orang biasa je. Eh, so itu bukan itu suka dia sikit yang... diri tu. Sorry? Suka sikat rendah diri itu sebenarnya. Oh, Tapi you bukan orang biasa. Hello, cuba tengok dia sendiri. <laughs> tak adalah. Sebenarnya saya pun 14 jam ke 15 jam kena dandan. Ya ke? Jadi macam Aku tak boleh lama-lama bukan saya seorang saja. I not wake up like this macam ini. Serius? Tak ada. No, I don't believe it. I think macam ini saja 24 jam. Masih. Tapi uh, bagi saya, um, hmm. kalau saya dapat peluang pun untuk menukarkan lifestyle saya dengan sesiapa lagi, lama-lama saya fikir mungkin saya tak mau kerana saya amat puas dan bersyukur dengan kehidupan saya sendiri dan saya yeah. rasa untuk semua wanita kita tak payah berbandingkan diri kita sendiri dengan wanita dengan lain. sesiapa lain buat Sebab apa kita payah jealous dengan betul tak yeah. semua kita semua orang kita ada lots of mix yang sendiri <laughs> exactly betul tak dan semua orang ada bakat sendiri dan personaliti sendiri okey a uh, Jamidah macam mana kalau nak pergi bercuti kan bawa tak beg beribu-ribu satu dua je beg macam tu Sebab kita orang macam beg satu dua je selalunya Saya sebenarnya orang simple okay. you know, Sometimes kalau ada events ke shoot Memang kena dress up Nampak Tapi drama. everyday macam kalau saya bawa anak saya Ambil daripada sekolah ke pergi supermarket Memang I think you takkan recognize Pakai biasa je macam takkan t-shirt <laughs> yeah, yeah, Betul Kalau pergi bercuti glam tak? Siap dengan make artis bawa sekali ke? Sebab ada sesetengah no. yang VIP betul yang dia bawa make artis dia sendiri tau dengan hair stylist tu. Bawa ni 15 orang datang naik kapal terbang. <laughs> betul? Ai ke? <laughs> tak, tak, tak. So tak simple je. Ya. Okay. Simple aja. Kita ada tips hmm. tau. Ah uh, Jamida dan Mila tips untuk pergi vacation bercuti. Ah uh, tapi yang bagi tips ni macam tak confident je kita tengok. Cuba tengok VT ni. Hey, cepat. Turun kau sekarang. Kau telah menerima haka kepada Sultan. 
Eh, tua. Apa you? Bising-bising saya memang mau tulur lah. Eh. Baik. Jadi ni, saya dah buat rancangan. Saya akan pergi menumbang travel. Travel? Travel. Saya bukan tanah ajar you. You siasa tak ada modal. Tak ada wang you. Eh, eh ajar aku macam ni. Tips-tips nak travel. Simple thing, I boleh ajar you tip-tips untuk travel. Tipsnya adalah Hari ini kita akan menunjukkan cala-cala untuk backpacker. Untuk tips yang pertama adalah pemilihan bag. Backpacker menggunakan bag yang small. Kita boleh letak apa yang kita nak dalam ni. Seperti pakaian. Kita kena ada ni lah. Peta ni. Senang. Kita nak pergi mana-mana bawa peta. Kasuk. Jangan risau. Saya ada satu benda. Bag yang lebih besar. Ah. Okey, jangan terkejut. Peliuk itu untuk dalam beg ni. Okey? Kita hanya memerlukan barang-barang yang perlu aja. Ini adalah contoh-contoh yang tidak perlu bawa barang. Bantah. Bantah tak payah. Bola labi. Nak buat apa? Lu nak pergi cuti nak lawan orang. Ni bumeleng apa semua tak payah nak baling semua tak payah sana order aje. Peliuk. Logi tak? Tak logi. Peliuk mana masa rumah macam mana? Pemakanan. Itu sangatlah penting bila kita berada di negara orang sebab kita nak dapatkan makanan halal adalah susah sangat. So basically kita ada bawa macam misgle, loti-lotian. Kalau boleh cari loti yang macam ni. Yang ni kita boleh buat cota. Nah, kalau kita gaduh kita hmm cota. Okey. Tip number 5 adalah restui ibu bapa. Dan juga berdoa sebelum kita memulakan perjalanan yang jauh. Semoga kita diberkati dan disayangi semua. Masa tak boleh guna betul lah Cik Siwan tu. Apalah Siwan, cawan betul. Okey, sekarang ni saya tengok mereka ni terlalu cool. Nak tanya, you selalunya berpeluh tak? Sebab bila glam, dia tak boleh nampak peluh tau. You tak nampak je. Tapi sebenarnya di dalam studio ni, tapi sebenarnya kat belakang tu ada air terjun. <laughs> Serius. Okey tak apa sebab kalau you rasa panas, kita akan panaskan dia lagi dalam segmen Kursi Panas. Kami <laughs> dah. Ha. Amelia. Okey, sama-sama. Tengok dia orang begitu maintain, I pula tiba-tiba macam, okey, I pun nak maintain bila tanya soalan. Okey, dia tak boleh fikir panjang. Bila bagi je satu soalan tu, Amelia dengan Jamidah kena jawab dengan ikhlas dengan laju. Okey, here we go. Dah bagi semangat sikit boleh tak? Audience macam. Ah, kak, 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 kalau suami tu terpacak kat depan TV tu, Pak faham je lah. Tengoklah tetamunya. Okey, soalan pertama. Alright. Selalunya malas bangun pagi. Ya atau tidak? Ah, <laughs> ya, mengaku betul. So, bangun bila malam? <laughs> Saya sebenarnya night owl. Oh, night so, owl. susah nak bangun pagi. Oh, tak apa, tak apa. Mengaku itu penting itu. Okay. Hidung dan bibir anda adalah asli. <laughs> Alhamdulillah. Saya <laughs> sendiri boleh nampak nampak keaslian itu. Amelia sama saja dari kecil lagi. 10 okay. bulan pun macam tu saja agaknya. <laughs> kan? Pernah tak dikecam di sosial media? Harus gitu. <laughs> Tapi... Terima dengan seadanya ataupun lawan balik? Selalu ignore je lah. Buat dirt je. Mm -hmm. Tak kisah je. Mm -hmm. Lain kali bawa ni ha, boleh pepak. <laughs> Bila, macam aku. Kau tahu tak aku siapa? Kau tahu tak aku siapa? Okey. Tak suka layan orang bila mood dah down? Apa tu? Kau tengah jalan, Jamidah. Oh, Jamidah. Half and half. Oh, half and half. Okey. Uh, suka cuti seorang-seorang je. Kalau boleh, tak nak bawa suami. Oh, <laughs> Okey, soalan terakhir. Takut dengan lipas? Oh, ada dua. Lipas yang terbang ke lipas yang manja? Dua-dua. Semua lipas. Okey, at least kita tahulah sebab sedikit tentang mereka. Kita berikan tepukan. Terima kasih kepada Encik Wan, Amelia dan juga Tengku Jamida kerana sporting dan bersama kita. Ada sesuatu. Kita ada hadiah untuk uh, kamu berdua. Uh, ini dia. Okey. Alright. Tengku Jamida. Terima kasih. Terima kasih. Okey, t-shirt ni saya tak tahulah cukup glam tak untuk you all. Saya tengok. Aku rasa boleh jugalah glamkan diri tu boleh, kan. Boleh, ah, kita boleh. boleh. Paling kurang pun pakai bila pergi gym. Ya. Ah, nampaklah. Potong-potong okay. sikit ah. daddy fashion. Ni, ni, ni ha, muka saya. Lebih kurang lah dengan Milia kot. Okay. <laughs> Jangan.
Dan sekejap, you all. Okay, okay, okay. kita berikan tepukan sekali lagi. Terima kasih. Lepas ini. Minum ah, main dulu, makan dulu, rehat dulu. Lepas ini kita kembali dengan seorang lagi wanita yang berjaya, yang berdikari, yang hebat dan cantik dalam The Sarima Show. Ada, boleh? Ya. Yeah. Okey, uh, memandangkan tetamu kita semua wanita hari ini dan audiens pun uh, kebanyakannya perempuan juga, kata-kata power saya hari ini lebih kepada kaum wanita. Okey, sebenarnya kata-kata power ni cuma apa orang kata uh, pandangan saya dan sedikit uh, nasihat je lah. Okey, nak tanya dulu sebelum saya mula, antara audiens-audiens ni siapa yang selalunya ada perasaan hasad dengki PhD tu. Siapa yang mengaku diri dia ada perasaan ni kadang-kadang? Allah semua ketawa. Sebab apa? Sebenarnya perasaan tu selalunya ada dekat wanita. Dan masalahnya wanita kalau kita tengok dekat drama ataupun filem, selalunya wanita yang jadi mangsa, menangis, lepas tu ada babak-babak yang kutuk-mengutuk tu siapa selalunya? Perempuan ke lelaki? Ha, masalahnya. Lepas tu nak nangis, nak kata lelaki tak angkat kita, tak respect kita. Tapi sebenarnya perempuan yang tak respect kat perempuan lain. Betul tak? Kita kalau tengok perempuan, kalau perempuan ni, saya mengaku diri sendiri pun kadang-kadang macam tu. Kalau tengok perempuan tu tak cantik ke tak ni, kita cakap, eh tak kelas lah dia. Lepas tu kalau tengok dia terlalu cantik, macam eh, eh tergugat pula tiba-tiba kan. Cemburu, jealous, eh gedeknya perempuan tu. Itu masalah yang penyakit yang ada kat perempuan sebenarnya. You rasa betul ke tak? Itu pandangan saya sajalah. Ada tak sesiapa kat sini, mungkin ada komen tentang itu. Kakak macam mana? Kakak di atas sana dengan tudung yang begitu uh, meletup tu, cantik tu, yang begitu gempak. Uh, Okey, kakak sebelah ya. Uh, perasaan uh, uh, hasad dengki tu ada tak dengan perempuan selalu ni? You, you ada tak perasaan tu antara you dengan perempuan-perempuan lain? Okey, sebenarnya uh, masalah hati lah orang yang ada oh. hasad dengki dengan orang ni. Because dia tak boleh orang lebih dari dia. Dia nak jadi the best. You pernah rasa macam tu? No, I never. Wow, no, I never. No, saya because... aku saya pernah ada sebenarnya. Sebab itu mungkin satu you know, ciri-ciri manusia yang ada dalam diri kita. Kesimpulannya, kita sebagai wanita sepatutnya memberi sokongan, support kepada diri kita kaum wanita. Boleh tak? Sekali-sekala. Kalau tak kan kaum wanita sentiasa memangsakan diri sendiri masalahnya. Ah, Dan kalau nak tahu antara wanita yang paling saya kagumi, ialah ibu saya. Ibu saya ni uh, ni 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 ibu saya. Dia orang Ireland, Irish. Uh, tapi dia menetap di Malaysia. Bila dia jumpa ayah saya umur dia 19, walaupun dia takut dia berani dia tinggalkan kerjaya dia, negara dia, dia, dia datang ke Malaysia, dia masuk Islam, alhamdulillah dan dia kahwin dengan ayah saya, dia belajar masakan Melayu dan sebagainya dan dia yang mengajar saya kalau boleh kaum wanita kena stick together bersama dan sentiasa mengangkat antara satu sama lain. Tetapi kadang-kadang saya kalah. Lah. Saya sendiri mengaku kadang-kadang saya pun ada perasaan tu cemburu dan sebagainya. Kita kena buang. Ya? Okey, tetamu seterusnya. Uh, sebelum ni dia kata, eh bukan hal akulah. Bukan hal akulah. Tetapi hari ni tiba-tiba dia datang, dia berterima kasih pula. Kita beri kata bukan? Seorang wanita yang berjaya, cantik, berdikari. Kakak! Mana dia? Kakak Azraf di Sari Masha. Yes. Kakak hari ni yes. kan, uh, our show kan. Firstly uh-huh. nak cakap ni, you cantik sangat. Alamak, terima kasih. Uh, dan you. memang you seorang wanita yang berjaya walaupun masih single. Katanya. Betul. Betul ke? Ah. Single ke? Single. Okay, tak apa. Kita ketepikan tu dulu. Okay. Nak tanya. You sentiasa glam sebenarnya. Cerita sentiasa tentang glam. glam. Hari ni pun ya glam ke? kan dia? Glam ke? Dia glam. Dia masih glam dalam casual. Dengan bertukar-tukar kala rambut dan sebagainya. Dengan uh-huh. you know, anting-anting yang berubah. Uh-huh. Dengan mata yang begitu. Wow, bersinar. Selalu glam. Pada diri kakak sendiri. Uh-huh. Tadi kan kita bincang pasal perempuan. kan Masalah uh-huh. perempuan ni. Uh, mulut kita kadang-kadang. Perempuan menjatuhkan perempuan lain. Yeah. Adakah kakak pernah mengalami situasi seperti itu? Um, kakak rasa masa zaman sekolah dululah. Oh. Kakak banyak uh, alami benda ni. Uh, Perempuan bercakap pasal perempuan. Okay. Ha, tapi yang kakak rasa 
bila dah makin besar ni kakak rasa wanita semua pun dah makin faham kan sepatutnya lah ya. lebih masih ada lagi kan? ke tak tahulah kan ada kakak ada, kan? sebab itulah kalau kita tengok dekat social media selalunya perempuan yang bagi komen eh dia ni oh, terlalu ya. tu terlalu hmm, ni kan hmm, pernah hmm, tak hmm. kakak alami sendiri kakak pernah macam haters ya. you know, and stuff like yang that. komen dekat Instagram tu banyak kali lah oh, okey so kakak sekarang masih lagi uh, berjaya sebagai seorang wanita yang berdikari Uh, Alhamdulillah. Lepas ni kakak nak buat apa? Ke kakak memang impian kakak semua dah tercapai setakat ni? Kakak nak apa impian kakak belum tercapai lagi. Kakak nak ada satu konsert kakak solo sendiri. Okay. That's my dream. So, nak ada konsert sendiri dekat yeah. mana tu agaknya? Dekat kalau boleh tempat yang besar stadium. Stadium. Ha, tapi stadium itu, kakak. Gitu. Oh, stadium ha. kakak. Tak, tak. Boleh. Stadium apa salahnya. Stadium negara maybe. Impian-impian <laughs> lebih besar kan. Yeah. Pada kakak sendiri, uh, pernah tak kakak macam terasa kalau kalau uh, ada tak sesiapa yang special dalam hidup kakak yang mungkin kakak suka tapi dia tak suka balik kat kakak pernah tak ke semua uh. yang suka kat you you tak suka kat dia <laughs> tak 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 ada tak, tak somebody special rasa masa sekarang. dulu zaman sekolah ada lah bila semua sekarang zaman sekolah lah. I, tak ada I, I rasa sekarang ni macam lebih fokus pada career and family tak ada fikir sangat pasal. Tak ada pressure tu. Tak rasa macam pressure lah. Ya, aku kena kahwin lah, kena kahwin lah. Orang lain dah kahwin lah, kena kahwin. Ada rasa kadang-kadang tapi saya rasa tak perlu rush kot benda tu. Jangan jadikan benda tu macam... Macam pressure kan? Ya. Yeah. Uh, Okey, so saya nak tanya uh, kakak tentang bisnes. Ada plan tak untuk bisnes yang akan datang? Ada. Uh, Sebab kalau nak berdikari tu kena ada... You macam know, sekarang ni kakak ada buat perfume sendiri. Wow. Yeah, Chris nak bau, kakak nak bau sikit? Alah tak bau lah. Bau bau ni tak? Wanginya dia. Best. Okey okay, nak bagi satu eh nanti. Okay. Oh minta pula tu. Kena check bawa ke tak? Okey. Ah nak tanya kan, jual online tak? Jual online? Ah, ah. okey kita nak bercerita tentang online sebab sekarang ni semua artis jual uh, produk mereka online. Yeah. Tetapi kadang-kadang bila kita bercerita tentang online ni ada banyak juga yang kena tipu. Betul? Pernah tak kena tipu? Kakak online. tak pernah lagi. Tapi kakak pernah nampak lah orang yang kena eh? orang yang berdekatan dengan kakak kena ya tipu. Ya. Yeah. Boleh cerita sikit? Kena tipu datang produk tu is not original. Ha? Ha. Habis tu minta apa? Minta minta seluar dapat skirt? Ha? Tak, dia minta yang original tapi dia dapat yang ciplak punya. Ya ke? Ha, yes. Lepas tu dia bayar original? Dia bayar original. Horornya situasi Horror tu. Horor kan? Okey, okay, kita berehat seketika. Kita kembali sebentar lagi dengan kakak. Kita berikan tepukan untuk kakak Azra. Thank you. Hashtag Sarimah Show. Lu ingat saya tak boleh beli. Saya mau 300 pasang. Ha? Satu latos hitam, satu latos biru, satu latos merah, padan muka luar. Sarima Show, hashtag kini Sarima kembali. Okey, tetamu malam ini. Tak jemu tengok yang seterusnya tetamu saya. Seorang wanita. Cantik. Hot. Berjaya. Single katanya. Siapakah dia? Kita berikan tepukan kepada Nilo Fa. Sebenarnya kan, Nilofa dengan saya baru pertama kalinya dapat berjumpa dan berborak. Betul. Betul tak? Betul. Bayangkan. Tapi, ha, tapi, tapi, apa tapi tu? Masa saya umur 18 tahun, yeah. I got to see you live hosting yeah, this ke? one concert. So, wow. masa tu lagi saya dah macam... You dah trauma? Bukan trauma, idolanya. <laughs> bagusnya dia. <laughs> Alhamdulillah. Ha, saya kena bagi pengakuan sekarang ni. Boleh tak saya bagi pengakuan? Yeah. Saya minat besar ni Lofa. Oh no! Betul. Cuma saya simpan je, simpan sebab tadi kan kita orang borak tahu ni Lofa uh -huh. pasal perempuan ni. Perempuan ni tak semua perempuan ada perasaan macam cemburu, cepat cemburu, tengok perempuan lain lebih cantik macam oh, tidak, mana laki aku sorok. <laughs> kan? Ah uh, kalau macam terlebih bakat ke apa macam oh tidak, kata gugat tengok kalau you lebih muda. You tahu tak ni Lofa masa umur saya 18, okay. baru nak berjinak masuk uh, dunia industri uh, seni. Okay. Lofa umur 10 tahun. 
Ya. Yeah. Oh, beza kita. Eh, kita tak banyak beza lah. Sepuluh tahun lah, hello. Matematik kau kenapa ni? <laughs> tak sangat, tak tahu banyak beza. Sepuluh tahun. So, masa tu, masa umur ni Nilofah sepuluh tahun, ha? adakah Nilofah dah ada planning dah? Bila aku dah umur 18 nanti, 28, aku akan hebat. Ada bisnes sendiri, bisnes yang paling gempak di Malaysia. <laughs> Semua orang suka ke saya hmm. dan saya akan cantik 24 jam. Ya Allah, Dah ada keimpian tu. Tak ada. Masa tu saya punya cita-cita nak jadi accountant. Ha? Ya Allah, tapi tadi tak boleh kira 10 tahun tu macam mana tu. Lepas tu apa jadi apa? Apa kisah? Lepas tu ya, dah, dah masuk dah masuk uh, apa tu sekolah menengah, ambil aliran sains, ambil apa tu uh, accounting, ambil accounting tetap. Ha, lepas tu terpergi konsert yang nampak ai terus nak jadi host. Agak so, pula lah. Jenny Lofa aku jaya Agak adalah Sarina. Ya lah, kononnya kononnya. Tidak, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tapi sebenarnya impian semua yang ni Lofa ada dari dulu sampai sekarang dah tercapai ke? Almost lah. Alhamdulillah. Almost. Sebenarnya terlebih daripada apa yang saya harapkan. Allah bagi lebih daripada apa yang saya doa. Itulah. Itu juga orang kata uh, rezeki dan juga cabaran at the same time. Yeah. Bukan, yelah kita sendiri kena... We have to we have to know how to handle everything. Betul yeah. sebab banyak rintangan dan cabaran yang datang pada kita semua, bukan hmm. Nilofa seorang je. Betul. Dan dengan tu nak tanya terus. So perlu ke ada teman hidup dalam hidup? Perlu. <tuk> perlu. <tuk> Saya It's tanya dia. Penting kita ada orang yang kita boleh balik and we talk about we talk about everything. Segalanya kan? Kerja, personal, berkawan, family, you know. Nilofa ingin sangatlah seseorang tu dan ingin menjadi seorang ibu tak? Ingin. Ingin sangat oh, kan? Oh, Pak Ayah tak nak tanya, tanya you benda-benda yang klise ke pasal orang tu ke orang ni. I just nak tahu dalam hati you tu sebenarnya. Ada tak apa-apa yang kita tak kenal pasal Nilofa ni? A apa yang A mesti ada sesuatu I? pasal Nilofa yang orang ramai tak tahu. Mungkin satu habit ke apa. Takkanlah per perfect 24 oh, jam. Oh, habit seterusnya saya. Saya suka gedik kaki lah. Ya, gedik apa? Kau suka rock macam tu. Lah, aku rock. I macam, rock kalau... kapak gitu. Oh, gini sebenarnya. Benda ni kalau macam, I, I perasa I'm like, oh my gosh. Pukul dia sendiri. Pukul dia sendiri. Oh. Can you not? Satu kaki je ke dua-dua? Kadang-kadang dua-dua juga. Oh, kau <laughs> menunggak kuda, you all. Sekejap lagi keluar produk kuda Nilofa. Semua dia nak ambil tau. Okey, Nilofa kalau nak pergi shopping macam mana? Sebab takkanlah okay. shopping barang sendiri je. Uh, ini mungkin ramai tak tahu. Saya shopping, saya suka shopping seorang. Oh. Sebab saya shopping okay. cepat. Oh, yeah. I know what I want and I, I know my sama. size. Yeah. Eh, jom kita pergi shopping lepas ni. Jom. 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 <laughs> semua yang nak ambil, semua tudung ni boleh tak? Ha, tudung ke? Mana tahu saya yang berhijrah lepas ni. Ya, Amin, insyaAllah. Okay. Ayah ajarkan tutorial. Boleh. Live. I, I, I dah tengok dah semua YouTube you. Tapi kita buat sendiri. Ini praktikal. Kita buat sendiri. Kita sarimahkan dia. Ah, sarimahkan dia. Dia macam terkeluar anyway. sini, terkeluar kat sana ke apa kan. Okay, so pasal online shopping ni kan. I ada seorang kawan. Dia ni kan sebenarnya tak suka pergi online shopping. Sebab dia takut kena tipu. Okay. So dia macam tak nak, tak nak. Lepas tu tak nak bagi nombor kredit card. Takut terbagi kan. Lepas tu you never know apa Betul. yang terjadi kan. So tapi ada strategi yang nak menjual kat dia. Cuba kau tengok ni. Kesian dia tahu apa Baik. yang berlaku. Wah, mana cantik ah baju ah. Ai mau order online ah, sudah lama ai tak order online ah. Saya mau tiga baju tiga kala. Wah, lau, sudah satu jam ah. Mau telefon dia lah. Halo, ya saya yang PM lu ah. Tadi ah saya minta hijau Ya, yeah, saya dah dapat semua tu. Halo? Dia punya line apa lah? Dia guna lah sampai kad lah. Halo, saya order tadi ya yang tiga. Halo? Ya, yeah, Kak. Apa lagi? Eh, hey, lu apa masalah? Datang bunuh lu ah. Lu jangan letak. Halo, lu ingat lu boleh letak itu telefon macam itu dengan saya. Saya banyak duit tau. Lu ingat saya tak boleh beli ah. Saya mau 300 pasang ah. 100 hitam ah, 100 biru ah, 100 merah ah. Padan muka lu ah. Semua yang beli ah. Nanti ah eh bagi ah kredit ah.
Bagi order sekarang. Yes. Woohoo. Wei memang baiklah buku ni. Kau tengok ni. Rahsia menipu pelanggan memang dia kena tipu <laughs> ngah. Kesian kawan seorang tu kena tipu. Okey, kipas ni kau nak tahu. First I nak nak buat statement sikit. Kalau ada show lain dia tak kipas tetamu kan. Show ni dia dikipas Oh baiknya. Ha, ah, tak, tak lagi. Kipas ni kipas ni kita beli online tapi lalas kata ada bateri rupanya kena electric charge. Tahu apa? Ya, saya tak tahu. Okey. Lofah pernah kena tipu online beli barang ke mana tahu tak pernah lagi tak pernah eh? tapi kawan-kawan okay. saya ada lah experience yang sama okay. kena tipu so kalau uh, Lofah beli eh tiba-tiba panggil Lofah ah. dah jadi kawan baik dah <laughs> Lofah beli barang online selalunya barang macam mana tu online pernah beli baju makeup uh, banyak makeup lah dapat tak baju yang saiz tu betul selalunya order kan ada terlalu kecil pernah nak kecil tiba-tiba pernah dapat tak pernah dapat uh, dapat top tapi tak dapat kain apa tu habis tu macam mana tapi pakai top je keluar oh jangan dia hantar balik ah, okey okey nak tanya ni lofa pandai masak tak <laughs> pandai ke apa ke tahu tu ah, pandai ah, ah, tahu kau orang pandai tak pandai ah, bagus sebelah sini je menjawab pandai ke apa tu? Masak arak. Masak arak tu tahulah confirm lah dah ada darah tu kan. Okey, jom kita masak arak sekarang. Eh, lah, 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 lah. Bahaya tu. Okey, sebab kita ada sesuatu. Ah, okay, sesuatu. <coughs> ni ni Lofa ni selalu nampak macam cool, relax ke macam, "Hai semua, saya ni Lofa. Saya takkan pernah berpeluh. Tapi hari ni kita kasih dia peluh sikit, boleh?" Boleh. Tak ada peluh teruk sangat. Okay, okay, tak, berani tak? Berani. Tak? berani, berani. Tak? Ada berani. Okey, mari bersama kakak Azraf sekali. gitu. Okey. Tadi dah cakap dengan dia orang dah dah tanya dia lupa kata dia pandai masak. Selalunya ha. masakkan arak. Kakak pula macam mana? Kakak boleh lah oh. manja-manja. Tapi ni bukan masak ni lain sikit. Ini dia kena menyediakan je dengan secepat mungkin 30 saat uh, untuk membuat colek buah. Boleh? Colek buah. Okay. Uh, kalau ni uh, kalau lupa kena, lupa, kena, kena uh, boleh pakai gelas, boleh okay. guna sudu. Uh, Ramuan-ramuan yang ada kat depan ni mm -hmm. ada yang menakutkan, ada yang mengganggu, ada yang bagus. Tapi terpulang pada uh, idea masing-masing. Mm -hmm. Diberikan 30 saat untuk membuat colek buah itu dan mm -hmm. audience dan Chiwan dan Irsyad akan masuk dan akan taste macam mana. Sedap ke tak? Tarti. Sedap ke tak colek buah Nilofa ataupun kakak Azraf? You all. Kalau kakak colek. Kalau oh, tak, kalau kakak colek. Oh, selangor. Uh, hmm. Kalau Lofa? Colek. Oh, colek. Colek. <laughs> colek ya. Colek buah. Colek. Ini Lofa. Okey, on your marks. Tiga oh, pesan ya saja. So, antara ramuannya ada yang bahaya, ada yang tak buat. Belacan, ada sambal, ada kicap, ada cili padi, ada garam, ada dan Nescafe pun ada. Kau jangan. Baik, kan? baik. Okey. Three, two, one. Go! Go! Okay. Wow. Alright. Wow, siap merasa best. Okey, nampaknya kakak. Keras. Kita ada 20. Baju, baju, baju. 6 saat masuk ke dalam. Bek colik. Ah, tak tahu lah. Tak tahu lah, weh. Sumpah. Suka hati lah. <laughs> Ni berlasar. Kita ada 15 saat. Dapat sikit colik. Bebek. Colik. Colik dengan secepat mungkin. Okey, Bimi masuk pergi belas sana pula. Kita ada 6 saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. I hope menjadi. I hope menjadi. Ya Allah. Ani kuan cole itu menjadi. Cole ni boleh lah. Ada kau menjadi cole. Icole. Ada kau menjadi. Ishak dan Shiwan. Mana kau kawan saya? Wah, lajunya kau orang masuk set hari ni. Oh, kena buat macam mana ni? Itu eh, bila kena, kita kena tuang je. Oh, kita tak akan cuba. Okay, Cik Wan bawa apa tu, Cik Wan? Kita bawa jambu. Wow. Oh. Oh. Jambu. Jambu ni lofa yang jambu. Oh, buah sekali lah ni. Dan kakak yang jambu. Kan? Tahu kita. Ha, Isha pun bawa juga. Okey, kita try. Kita oh, try sedikit. Okay, Letak oh, je kat atas sebab ni. kita nak bagi audience nak cuba tak? Siapa nak cuba? Nah. Audience pun nak cuba juga. Sakit perut jangan cari saya. Ah, boy, Chiwan. Chiwan kenapa okay, terdiam? Bila ramai yang terdiam? Tak, kita cuba gu kita. Sasek kelata ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iman, boleh? Saya lucu. Kita try ni Lofa punya... Mutare, tolek, tolek, tolek. Hmm, tolek sedap. Okey, okey, okey. Okay. Okay. Aku ulang. Kakak, kakak punya 
Aku nak try Cholex. Ah, ah, ah. Cholex, Cholex Kakas. Cholex. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Kau jangan mengada, Syed. Ya Allah. Sedap, sedap, sedap. Okey, kita balik soalan yang sedikit. Okey, apa-apa pun diorang memang sporting. Kita berikan tepukan yang gemuruh pada Nilofa. Ya. Lepas ni, saya nak rasa juga. Yes. Dan disebabkan itu, wah. Tiba-tiba ada, ada sesuatu. Hadiah. Ada. Oh. Ikhlas oh, dari The Sari yes, Masho. Yang mana rasa? Cuba dulu Syak makan je dulu. Okey. Tapi yang ada ya. Terima kasih. Okey, jangan lupa hashtag Sari Masho. Okey, kita berikan temukan untuk Kakak Azra dan Nilofa. Terima kasih. 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 Terima Sebelas soalan bersama si dia. Siapa dia? Jangan ke mana-mana. Hashtag Sari Masha. Kita bagi saya adalah kesetiaan. Di dalam hubungan itu, jika ada kesetiaan, disitulah wujudnya cinta yang sejati. Apa benda yang pertama yang awak akan buat? Saya akan minum air masak. Menu terakhir yang awak masak hari ini? Alah, saya masak Maggi. Barangan yang awak akan bawa ketika awak pergi travel apa? Uh, yang tak klise is my favorite jacket. Lima tahun akan datang, siapa pasal hamil? Saya nak jadi seorang pelakon yang semua boleh dan juga seorang usahawan, businessman yang berjaya. Apakah tarikan utama yang ada pada pasal hamil? Kalau orang nampak pasal hamil, mungkin orang akan tengok ketinggian dia dulu. Patah. Oh, tinggi dia. Ha. Tinggi saya, uh, 5 feet 11. Okey, gaya. Gaya ku inspirasimu. Rindu. Rindu ku padamu tidak berbelah bagi. Pasrah. Walau ketiadaanmu di sisi ku. Kuat. <laughs> Kuat tidur. Sayang. Sayang. Janganlah pergi jauh-jauh. Okey, music. Ketenangan. Baby. Baby, I love you. Masa. Masa masa manis. Masa. Resah ku bila kehilanganmu. Apa semua jiwa-jiwa ni? Wanita. Tulang rusuk lelaki yang paling ditunggu-tunggu. Ini The Sarimah Show. The Sarimah Show is awesome. Cinta menurut Fatah Amin apa? Cinta bagi saya adalah kesetiaan. Di dalam hubungan itu, jika ada kesetiaan, disitulah wujudnya cinta yang sejati. Dia sedang bercinta ke sekarang? Selamat malam wanita. <laughs> kalau bukan Fatah Amin, you nak dikenali sebagai? Mungkin orang tak tahu kalau dalam family, I orang panggil uh, my family, my family panggil Along. Kalau my close friend daripada zaman kolej-kolej show, semua I panggil, panggil I Fat. You nak girlfriend you panggil you dengan panggilan yang macam mana? Mana boleh bagi tahu. <laughs> okay. Panggilan yang mesra lah, yang sweet-sweet. Bukan -sweet. lelok lah, saya mahu. Saya ada, ada perut sikit. Ada fat tu sikit. Ada ah, you all. Fat Sekarang kita nampak. Oi. Bukan saya yang tanya. Macam mana you, you boleh nampak dia punya fat ya tu? Ya Allah. Tiga bulan dekat set sama-sama. Adakah fat dia? Ada kan rasa ada je dia. Ada sikit. Ya ke ada sikit? Amboi. Allah aku kena duduk betul-betul ni. Kalau tidak ni lupa nampak segala-galanya you all. Takutnya uh, ada sesuatu untuk saya. Huh? Kalau tak silap saya lah. Ada sesuatu yang akan dihantar. Siapa yang menghantar itu? Dari Fat? Ah, amin. Hai, Syed. Okey, wow. ni kad ni adalah untuk ni bukan Sarimah. Oh, okay. <laughs> Wow, Syed. Banyak kali keluar hari ni dalam show ni. Akhirnya, ada akhirnya. Tu? Sebab next week, saya nak cuti. Ya ke? Wow. So, saya cuti. Macam stylo je hari ni depan Lofa. Ah. Lofa? Hai. Eh, hello. Tudung, bukan tudung Lofa. Oh, okay. Allah. <laughs> ya Allah, dia orang itu kawan-kawan kita, Syed. Okey, ada sesuatu uh, pesanan dari uh, Fatah Amin. Um, be the best among the best. Wow, be the best among the best. Uh, jadilah yang terbaik antara yang, yang terbaik. terbaik. Macam Lofa bila tengok quote macam ni, Lofa rasa diri Lofa dah sampai dah. Be the best among the best. I think it never ends lah, the learning process and everything. Life, career, business. Sebab kan a uh, kita ada satu quote dari Lofa sendiri. Hmm. Lofa yang hantar untuk saya kan. Sebelum ni, 
When life is sweet, say thank you and celebrate. And when life is bitter, say thank you and and grow. grow. Ah, itu kata-kata Lofa sendiri. Bermaksud sebab Lofa sendiri pernah menghadapi dan mengalami macam kita Betul. semua lah, you know, detik-detik yang tak begitu manis. So macam mana Lofa terus macam, you know what, tak apa. Hidup ni, hidup sekali, kita teruskan. Mana dapat? Sebenarnya perasaan. not just one uh, apa tu pegangan yang saya ada banyak hmm. benda baru yang uh, mindset yang benda yang baru yang kita set kat, dekat sini yeah. mentally kena yeah. strong. Tapi uh, at this moment dengan situasi sekarang ni yeah. apa yang buat saya strong adalah I always want to be positive. Macam mana teruk sekalipun cacian ataupun kritikan orang, yes. I, I I just have to keep on telling myself that okay. Tak apa orang nak kata. It's okay. It's okay. It's okay. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya. Yeah. Yeah. Sebagai seorang wanita yang berdikari, berjaya. Ingat senang nak berdikari, nak berjaya dalam kerjaya pelakon, pengacara dan sebagai businesswoman. Tak senang. Let me tell you that. Kita berikan tepukan. Yeah. Terima kasih. Okay. Lofa. Lepas ni kita pergi shopping together-together. Yes, ya. let's do that. Uh, dan ucapkan terima kasih pada Mahliga Impian, sponsor kita. Dan sekali lagi pada kaum-kaum wanita. Sentiasa memberi sokongan pada wanita. Dan jangan menjatuhkan kaum wanita. Betul tak? Betul. Lofa, you rasa agree yes, ke tidak? Yes, that's so true. Dan uh, follow Instagram kita, Facebook dan juga hashtag Sarima Show. Hashtag Sarima bersama Lofa. Wah, boleh tak? Saturday pun Sarima. Sarima. Sarifa. 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 Wow. Sarifa. Okey, kita jumpa lagi Ahad depan. Assalamualaikum. Selamat malam.